হাই গাইস আই এম রিয়াদ মাহমুদ আজকের ভিডিওতে আমরা দেখাবো যে কীভাবে আপনারা ফর্ম তৈরি করেন যাই হোক রিয়াদ মাহমুদ এটা আপনারা জানেন আমি মজা করে বললাম তো ফর্মটি হচ্ছে আসলে আমরা অনেক সময় দেখবেন যে কন্ট্রাক্ট আস ফর্ম থাকে ওয়েবসাইটে কিংবা আদার্স বিভিন্ন ফর্ম আপনারা দেখেছেন তো হয়তো ওয়ার্ড পেজ দিয়ে আপনারা ফর্ম বানানো শিখেছেন কিন্তু আসলে ফর্মটি কীভাবে অরিজিনালি বানাতে হয় কীভাবে ফর্মটি কাজ করে সেগুলি আপনাদেরকে দেখানো হয় নাই তো আজকের এই পর্বে আমরা দেখাবো কীভাবে ফর্মটি বানাতে হয় তো কীভাবে কাজ করতে হয় ফর্মটি কীভাবে ডাইনামিক করতে হয় সেটা আমরা অন্য পর্বে দেখব যে যেহেতু সেটা এই স্টেমিলের কাজ না তো যখন আপনারা কখনও যদি আমার সুযোগ হয় পিএইচপি শেখানোর কিংবা যখন অন্য কিছু শেখাবো তখন আপনাদেরকে দেখাবো পিএইচপি বা মা স্কুল দিয়ে তো চলুন আমরা ফর্ম শুরু করে দেই তো ফর্ম তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা স্টেমিলের একটি স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করে ফেলি স্টেমেল ডট ফাইভ কন্ট্রোল ই তো আমরা এখানে টাইটেল দিয়ে ফেলি যে এইচ ফর্ম এখন আমরা এইচটিএমএল ফর্ম লেখার পরে এবার যেটা করব এইচটিএমএল ফর্মের মধ্যে ফর্ম অর্থাৎ ফর্ম তৈরি করতে হলে আপনাকে অবশ্যই ফর্ম ট্যাগটি ইউজ করতে হবে তো আমি লিখে ফেললাম ফর্ম এই ফর্ম ট্যাগের মধ্যে আপনাকে যত ফিল্ড আছে সেগুলো দিতে হবে তো আমরা যদি উদাহরণস্বরূপ আমরা একটা কমেন্টস করি যে কি কি করব তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই কমেন্টসের মাধ্যমে আমি একটা করে রাখি যে আপনারা কি কি করবেন তো এখানে আমরা একটি কমেন্টস করে কমেন্টসের মধ্যে আমরা লিখব যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম তারপরে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস আর ডিসক্রিপশনস কিংবা মেসেজ আর একটা সাবমিট পার্টন তো এটা একটা বেসিক ফর্ম যেটা আমরা এখন তৈরি করে দেখাব তো এর মধ্যে শুধু তৈরি করার আমরা আরও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো চলুন আমরা ফার্স্ট নেম লিখে ফেলি তো ফার্স্ট নেম লেখার জন্য ফর্ম লিখতে হলে আপনাকে একটি সিঙ্গেল ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে এবং সিঙ্গেল ট্যাগটি হচ্ছে ইনপুট খেয়াল করুন এটাই হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ লেখার পর ইনপুটের মধ্যে টাইপ দিতে হবে ইকুয়াল ডাবল কোটেশন টেক্সট তো এটা হচ্ছে ইনপুট ট্যাগের টাইপ তো এই টাইপ কিন্তু অনেক ধরনের হয় আপনারা এস টেবিলে দেখেছেন শুরুতে যে আমি বলেছি একটা ট্যাগ থাকে দেন অ্যাট্রিবিউটস তারপরে ভ্যালু তো আমরা দুইটাই পেয়ে গেছি তাই না তো এখানে আরেকটি অ্যাট্রিবিউটস আছে তো এটা আসলে আপনাদেরকে একটু দেখায় এটা যে কেমন দেখায় তো আমি এটা রিলোড দিই রিলোড দেওয়ার পরে দেখুন যে আমাদের ইনপুট ফিল্ড চলে আসছে তো অনেক সময় দেখবেন যে ফর্মের ভিতরে লেখা থাকে যে ফার্স্ট নেম কিংবা লাস্ট নেম এরকম লেখা থাকে তাই না তো সেটা কিভাবে দেয় সেটা দিতে হলে আপনাকে দিতে হবে প্লেস হোল্ডার এটা হচ্ছে অ্যাটিবিউট দেন ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এর মধ্যে আপনি ভ্যালু দিবেন ধরুন আমি লিখি ফার্স্ট নেম সেফ দিলাম দেন আমি এখানে রিলোড দিই তো রিলোড দিলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ফার্স্ট নেম চলে আসছে আপনি লেখা শুরু করুন যে রিয়াদ দেখুন যে ফার্স্ট নেম চলে আসছে এখানে সুন্দরভাবে এখন আমরা চাইলে অনেক সময় দেখবেন যে ফর্মের আগে লেখা থাকে কিছু তাই না যেমন যদি লেখা থাকে যে ফার্স্ট নেম এরকম লেখা থাকে না যে ফার্স্ট নেম আমি সেভ দিয়ে আপনাদেরকে জাস্ট দেখাই এরকম লেখা থাকে তো এই লেখাটা আসলে কীভাবে লিখতে হয় এটা লেখার জন্য যেটা আমরা সচরাচর ব্যবহার করতে থাকি ট্যাগ তো সেই ট্যাগটির নাম হচ্ছে লেভেল তো আমি এটাকে মুছে দিই মুছে দিয়ে এল এ বিই এল লেভেল শুরু করলাম এবং শেষ করে দিব এল এ বিই এল দেখুন এই ট্যাগটি লেখার পরে লেভেল শুরু শেষ এর মধ্যে আমার যেটা লিখতে হবে ফার্স্ট নেম আপনি চাইলে কিন্তু এখানে অন্য ট্যাগও দিতে পারেন সরি অ্যাকচুয়ালি ট্যাগ না আপনি যে কোনো কিছু দিতে পারেন এইচ ওয়ান দিতে পারেন পি দিতে পারেন বাট এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড হবে না সেক্ষেত্রে আপনার ফর্ম ভ্যালিডেশনে এরর দেখাবে এজন্য আপনাকে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হলে অবশ্যই যেটার যে নিয়ম সেটা ফলো করতে হবে তো আশা করি এর এতটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এখানে আরও অনেক অ্যাট্রিবিউটস অনেক ভ্যালু হয় যেগুলি অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি তো এই স্টেমেলের ক্ষেত্রে এতটুকু আপনারা জানলে অ্যানাফ এখন ফর্ম আমরা ফার্স্ট নেম তৈরি করে ফেলছি এরপর আমরা যেটা করব লাস্ট নেম তো আমরা লেবেল লিখে ফেলি আর এ দেখুন যে ফর লেখা আসছে তাই না তো আমি এখানে তুলে দিই আমি এটা দিব লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দেন আমি এখানে ইনপুট টাইপ বারবার টাইল হয়ে যাচ্ছে আসলে আমি বাসাতে খুব একটা কম কাজ করা হয় আজ আমি বাসাতে আছি 
অফিসে বেশিরভাগ কাজ করা হয় অফিসের কিবোর্ড আর বাড়ির কিবোর্ডটা একটু অন্যরকম তো যাই হোক আপনারা এটাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এখন আমরা টাইপ এখানে লিখে প্লেস হোল্ডার দেন আমি এখানে নাম দিব লাস্ট নেম আর টাইপ দিব টেক্সট দেন আমরা এখানে রিলোড দিব তো রিলোড দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম পাশাপাশি চলে আসছে তো এখন উপায়কে এটাকে নিজে নিচে নিয়ে আসার একটা উপায় রয়েছে তো উপায়টা হচ্ছে এই স্টেমেলে আরেকটি ট্যাগ রয়েছে যেই ট্যাগটির নাম হচ্ছে বি আর অর্থাৎ ব্রেক শর্ট ফর্ম বি আর তো আমরা এই একটা সিঙ্গেল ট্যাগ যেটা লিখে দিব বি আর লিখে দিলাম দেন দেখুন আমি রিলোড দিলে কি হয় ব্রেক হয়ে গিয়েছে তাই না আপনি চাইলে আর একটা বি আর দিতে পারেন কন্ট্রোল ডি প্রেস করলাম দেন আর একটা বি আর আমি রিলোড দিই দেখুন আর একটা বিআর দিলে আর একটু গ্যাপ হয়ে গিয়েছে তো আপাতত আমরা বিআর ইউজ করেই কাজ করব যেহেতু আমরা এটার কোনো স্টাইল করব না বা আদার্স কোনো কিছুর মধ্যে করছি না বা সিএসএস করছি না সেজন্য আপাতত আমরা এটাই করব এখন আমাদের ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম হয়ে গেলো আমরা এটাকে কপি করে নিয়ে আসি তো বিআর সহ কপি করি কন্ট্রোল সি দেন কন্ট্রোল ভি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেমের পরে কি ছিল ইমেল অ্যাড্রেস তো আমি এখানে লিখে ফেলি যে ইমেল অ্যাড্রেস দেন প্লেস হোল্ডারে আমি দিয়ে দেবো ইমেল অ্যাড্রেস আচ্ছা এরপর সেভ দিয়ে আমি রিলোড দিই এটাকে দেখুন যে ইমেল অ্যাড্রেস খুব সুন্দরভাবে চলে আসছে তো ইমেল অ্যাড্রেসে একটা জিনিস এখানে চেঞ্জ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে টাইপ কি দেওয়া আছে দেখুন টেক্সট তো এখানে টাইপ হবে ইমেল এখন আপনাদের মাসের মাথায় একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া এই টাইপ জিনিসগুলা বা এইগুলো কোথায় পাবো তো প্রচুর ইনপুট টাইপ রয়েছে সেটা আমি ওপেন করে রেখেছি এখানে খেয়াল করুন ডাবলু থ্রি স্কুলসে আপনারা এই ডাবলু থ্রি স্কুলস ডট কমে গেলে দেখবেন যে এইচ টি এম এল বা যে কোনো আপনার গুগলে লিখে সার্চ দেন যে এইচ টি এম এল ইনপুট টাইপস তাহলে ডাবলু থ্রি স্কুলস চলে আসবে আপনারা এখানে খেয়াল করুন অনেকগুলি টাইপ রয়েছে এর মধ্যে আমরা কি কি ইউজ করেছি একটু খেয়াল করুন তো আমরা ইমেল ইউজ করেছি আর টেক্সট ইউজ করেছি এখনও অনেক রয়েছে তাই না তো ইমেলের জন্য আমরা ইমেল ইউজ করলাম তো আমরা সব আমরা সবগুলো না কিছু কিছু এখান থেকে দেখাবো যেগুলি আমাদের বেশিরভাগ সময় আমরা ইউজ করি তো এখন আমরা ইমেল দেখানোর পরে দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো পরিবর্তন কিন্তু হয় নাই আসলে পরিবর্তনটা এখন বুঝবেন না যখন আমরা ভ্যালিডেশন করব ফর্ম ভ্যালিডেশন তখন আপনারা বুঝতে পারবেন তো সেইগুলো অনেক অ্যাডভান্স কাজ তো আপনারা যারা একেবারেই নতুন বিগিনার তাদের জন্য এগুলো না আপাতত আপনারা যতটুকু দেখাচ্ছি ততটুকু আপনারা প্র্যাকটিস করতে থাকুন তাহলে আস্তে আস্তে ওগুলো আপনারা নিজেরাই পারবেন আর চাইলে আমরা আস্তে আস্তে আপনারা যদি রিকোয়েস্ট করেন তাহলে আমরা আস্তে আস্তে সেই ভিডিওগুলিও আপডেট করতে থাকবো আমাদের চ্যানেলে তো ইমেল অ্যাড্রেসের পরে আমাদের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে মেসেজ তো আমরা এখানে লিখে ফেলি যে মেসেজ আর এখানে মেসেজ যখন দেই তখন আমরা একটু খেয়াল করুন একটা বড় বক্স শো করে তাই না তো সেই বড় একটা বিগ স্পেস থাকে যেখানে আমরা মেসেজ লিখতে হয় তো সেটা লেখার জন্য আসলে কি দিতে হয় সেটা লেখার জন্য আমরা দিব টেক্সট এরিয়া টেক্সট এরিয়া আর টেক্সট এরিয়া শুরু করব তো আমরা একটু দেখি যে আসলে টেক্সট এরিয়া যদি আমরা এভাবে লিখি তাহলে কি কি অ্যাটিবিউটস এবং ভ্যালু আসে খেয়াল করুন যে লেখার পরে আমরা কন্ট্রোল ই দেওয়ার পরে টেক্সট এরিয়া নেম আইডি কলামস রোস চলে আসছে তাই না তো আমরা এটাকে কিছু লাগবে না আমাদের জাস্ট টেক্সট এরিয়া কলস এবং রোস এই দুইটা অ্যাট্রিবিউটস এবং এই দুইটা ভ্যালু হলেই অ্যানাফ তো আমরা কিন্তু এই টেক্সট এরিয়াটা রাখবো না আমরা এটাকে মুছে দেবো এটা যেহেতু আমরা জাস্ট আপনাকে দেখালাম তো এখন টেক্সট এরিয়ার এই কলস এবং রোস দ্বারা আসলে কি বোঝায় আমরা আগে সেভ দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন খেয়াল করুন এই যে একটা বক্স চলে আসছে তাই না তো এখানে কলাম এবং রো কলাম মানে হচ্ছে তিরিশটা কলম হবে এরকম ছোট 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 তিরিশটা কলম হবে আমি আপনাদেরকে আরও প্র্যাকটিক্যালি দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা হচ্ছে কলাম তো এরকম কলম কয়টা হবে ত্রিশটা হবে এরকম কলম তিরিশটা হবে তো এখন তিরিশটা হতে তারা একটা আনুমানিক একটা উইড নিয়ে করে তো যেটা অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আমার সঠিক জানা নেই কিন্তু আমরা সচরাচর এই ডিজাইনটা করি এই সিএসএস দিয়ে আমরা এখানে এটাগুলো খুবই আসলে ইউজই করা হয় না বললে চলে আমরা সিএসএস ইউজ করে এই কলাম রো বা এই সাইজটা আমরা মেজারমেন্ট করি বা ঠিকঠাক করি আর এটা হচ্ছে রো এই রো হবে দশটা এইভাবে তো এই হচ্ছে জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখালাম ভিজুয়ালি যে মেসেজে 
আমরা যে টেক্সট এটা কলাম রো দিই এটা না দিলেও হয় দিলেও হয় কিন্তু এটা আমরা কি দিয়ে করব এটা আমরা করব যখন সিএসএস দিয়ে করব তখন আমরা এটাকে কাস্টমাইজ করব তো এখানে আপনি একটা ভ্যালু দিতে পারেন সেটা হচ্ছে প্লেস হোল্ডার তারপরে এখানে দিতে পারেন যে রাইট ইউর মেসেজ সেফ দিলাম তারপর আমরা রিলোড দিই তারপরে দেখুন এতটুকু আসছে তো আপনি যদি চান যে কলম বা কলস এবং রোজ দিয়ে রাখতে তাহলে আপনি দিতে পারেন যেহেতু আমরা সিএসএস ইউজ করছি না কলস থার্টি আর রোস টেন দেন আমরা রিলোড দিই এখানে রিলোড দিলে দেখতে পাচ্ছেন যে খুব সুন্দরভাবে শো করছে তো এটা করার আগে আমাদের আরও কিছু বিষয় রয়েছে সেটা আমরা একটু দেখে নেই আমরা এখানে বিআর ইউজ করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভালো মতো তো কিছু টাইপ রয়েছে যেমন যেগুলো আমরা ম্যাক্সিমাম ইউজ করি সেগুলি আমরা একটু দেখাই রেডিও বার্টন স্যাম্পল এতটুকু দেন আমরা চাইলে এটাকে বি ট্যাগের মধ্যে রাখতে পারি তাহলে একটু বোল্ড দেখাবে তো বি ট্যাগ কি বা বি ট্যাগ লিখলে কেমন দেখাবে এটা আপনারা অলরেডি জানেন তো খেয়াল করুন আমরা সেভ দেওয়ার পরে একটু রিলোড দিই এখানে রিলোড দেওয়ার পরে দেখুন যে রেডিও বাটন স্যাম্পল তো রেডিও বাটন কি আসলে রেডিও বাটনটা কিভাবে লিখতে হয় তো সেটা করার জন্য আমরা প্রথমে লিখব ইনপুট ইনপুট দেন টুইটার দেন অর্থাৎ ক্লোজ করলাম এরপর আমরা টাইপ ইকোয়াল ডাবল কোটেশন এবার এখানে আমরা লিখব যে রেডিও সেভ দিলাম দেওয়ার পর আপনারা দেখবেন যে আসলে কি আছে এখানে দেওয়ার পর একটি রেডিও গোল একটি জাস্ট রেডিও বাটন যেটা আপনারা অনেকেই চিনেন আবার অনেকেই একেবারেই নতুন তো এই রেডিও বাটনের মধ্যে আমাদের লেখা দিতে হয় তো আমরা এখানে ধরুন যে জেন্ডার সিলেক্ট করব নেম মেল অর ফিমেল তো আমি এখানে লিখে দেই যে সিলেক্ট ধরুন আমি একটা আই ট্যাগ লিখে দেই সিম্পলি যে আমরা যেগুলো ইউজ করেছি বা যেগুলো ব্যবহার করেছি সেগুলো নিয়ে কাজ দেখাচ্ছি যে সিলেক্ট ইয়োর জেন্ডার তো এখন আমরা রেডিও বাটনের জন্য সিলেক্ট ইয়োর জেন্ডার আমরা জেন্ডার সিলেক্ট করার জন্য আমরা একটি রেডিও বাটন করব তো জাস্ট এখানে আমরা আই ট্যাগ ইউজ করার পরে একটা বিআর ইউজ করব ব্রেক তাহলে এটাকে ব্রেক করে নিচে নামিয়ে দিবে আর আমরা এখান থেকে শুরু করব তো এখানে খেয়াল করুন রেডিও বাটনে আমাদের এখানে একটি কিছু একটা থাকতে হবে তাই না তো এখানে একটা নাম থাকতে হবে তো সেই নামটা আমরা কিভাবে দিব এই নামটা কিভাবে লিখব তো সেটা লেখার জন্য যে অ্যাট্রিবিউটগুলি হবে তার মধ্যে অ্যাট্রিবিউটটা যদি আমি আপনাদেরকে একটু পরে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন তো অ্যাট্রিবিউট লেখার আগে আমরা লেবেল ট্যাগটি এখানে লিখে নেই লেবেল এল এ বিএল লেবেল লেখার পরে আমরা লেবেল শুরু এবং শেষ করে দিলাম এখন এর মধ্যে আমরা দিব যে নেম অর্থাৎ লেবেলের মধ্যে আমরা যে নামটি শো করাতে চাচ্ছি সেটি দিব তো আমরা এখানে দিয়ে দেই মেল আর কিচ্ছু না তো আমি আপনাদের প্রত্যেকটা স্টেপ খুব সুন্দরভাবে দেখাচ্ছি তার একটা কারণ যাতে করে আপনারা এগুলো খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারেন তো এখানে আমরা মেল সিলেক্ট করে দিলাম তো ধরুন খেয়াল করুন যে আমি এই রেডিও বাটনে ক্লিক করলে রেডিও বাটনটি মার্ক হচ্ছে বাট মেইলে ক্লিক করলে সেটা কিন্তু উচিত ছিল যে মেইলে ক্লিক করলে রেডিও বাটন মার্ক হওয়া কিন্তু সেটা হচ্ছে না অর্থাৎ মেইলের সাথে অর্থাৎ এই মেল লেবেলের সাথে আমার ইনপুটটাকে কানেক্ট করতে হবে তো কানেক্ট করার জন্য আমরা কি করতে পারি এখানে একটি অ্যাট্রিবিউট লিখতে হবে যেটি হচ্ছে আইডি ইকুয়াল এখানে আমরা দিতে পারি যে মেল আর এই আইডিটাকে আমরা লেবেলের সাথে কানেক্ট করব কানেক্ট করার জন্য লেবেল একটি অ্যাট্রিবিউট দিব সেটি হচ্ছে যে ফর এই ফরটি হচ্ছে যে কার জন্য তো এটা মেইলের জন্য খেয়াল করুন এই ফরের যে কথাটা সেটা কিন্তু এই আইডির সাথে মিল আছে আমি একটু স্পেস দিয়ে দিই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এখন আমি সেভ দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এখানে রিলোড দেই তো রিলোড দেওয়ার পরে দেখবেন আমি এখানে ক্লিক করলে এবার এটা মার্ক হচ্ছে আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন তো এই সেম জিনিসটাকে আমি যদি কপি করি দেন আপনারা আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে দেখালে বুঝতে পারবেন তো আমরা এখানে নাম দিয়ে দেই ফিমেল ফিমেল দেওয়ার পরে আমি এখানে রিলোড দেই তো রিলোড দেওয়ার পরে মেল আর ফিমেল খেয়াল করুন যে আমি ফিমেলে ক্লিক করলে সিলেক্ট হচ্ছে না তার কারণ কি জানেন তার কারণ হচ্ছে যে আমার এই দুইটা আইডি অর্থাৎ দুইটার চারটা আইডি একই রকম হয়ে গিয়েছে এখানে টোটাল খেয়াল করুন যে সব মার্ক হয়ে আছে তাই না ফিমেলের যে আইডি মেলেরও সেই আইডি 
এটা কিন্তু দিলে হবে না আপনাকে অবশ্যই আলাদা করতে হবে তো আমি ফিমেল অর্থাৎ এই আইডিটা ইউনিক হতে হবে কারোর সাথে মিল থাকলে হবে না এবার দেখুন যে আমি রিলোড দিলে কি হয় সিলেক্ট হচ্ছে তাই না তো একটা সমস্যা আর একটা হয়ে গিয়েছে যেটা হচ্ছে যে সিলেক্ট হচ্ছে ঠিকই বাট দুইটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের উচিত কি রেডিও বাটন মূলত একটা সিলেক্ট করবে যে কোনো একটা তো সেটা করার জন্য আমাদের ইনপুটের মধ্যে আরেকটি অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে হবে তো অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে নেম ইকুয়াল এখানে আপনার ভ্যালু দিতে হবে তো এখানে ভ্যালু দিলাম যে মেল বা জেন্ডার ঠিক এখানেও আরেকটি অ্যাট্রিবিউট সেম অ্যাট্রিবিউট নেম ইকুয়াল জেন্ডার তো এটা একটু মাথা খাটাতে হবে একটু ভালো করে খেয়াল করবেন এটা না হলে আপনারা বুঝতে পারবেন না তো খেয়াল করে আমি দুইটা একই নাম দিয়েছি তাই না তো আমি এটা রিলোড দিই রিলোড দেওয়ার পর এবার দেখুন যে আমি এটাতে সিলেক্ট করলে হচ্ছে সিলেক্ট এবং এটাতে সিলেক্ট করলেও সিলেক্ট হচ্ছে এখন আমি ধরুন কোনো কোনো একটা কারণে ভুল হয়ে গিয়েছে এখানে আমি জেন্ডার বানানটা ভুল করে ফেলছি ভুল করার পরে রিলোড দেন দেখুন এটাতেও সিলেক্ট হবে এবং এটাতেও সিলেক্ট হবে যে কোনো একটা কিন্তু হচ্ছে না তার মেইন কারণ হচ্ছে আপনি যখন নেমের ভ্যালু দিবেন তখন একই হতে হবে সিমিলার হতে হবে তার হলে এটা কাজ করবে এক্স্যাক্টলি আপনি যেমনটা চাচ্ছেন তেমনটাই তো এটা হচ্ছে রেডিও বাটনের কাজ আমরা অলরেডি ভিডিওতে অনেক লেন্দি হয়ে গিয়েছে তো ভিডিওটি শর্ট করার জন্য আমি এটাকে কপি করলাম আচ্ছা এটাকে কপি না করলে ভালো কপি করব না সমস্যা নেই আমরা এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে চেকবক্স তো আমরা লিখে ফেলি যে এতটুকু লিখে এতটুকু নিয়ে আসি আমরা এখান থেকে যে চেকবক্স স্যাম্পল তো তো সিলেক্ট ইয়োর ফুড অর্থাৎ আমরা খাদ্য তালিকা বা খাদ্য তালিকা তৈরি করব যেখান থেকে আপনার পছন্দনীয় খাদ্যগুলি আপনারা বাছাই করবেন তো এখানে আমরা লিখতে পারি যে ইনপুট লেখার পরে আমরা কন্ট্রোল ই প্রেস করলাম দেন টাইপ চেক বক্স সেভ দিলাম দেওয়ার পরে দেখুন কি হয় দেখুন চার কোনো একটি বক্স এসেছে মাত্র এই চেক বক্সের কাজ হচ্ছে যে আপনি একাধিক ভ্যালু বা একাধিক প্রোডাক্ট বা একাধিক আইটেম আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন তো এখন এই চেক বক্সের মধ্যে কি কি করা যায় তো এই চেক বক্সের মধ্যে ঠিক রেডিও বাটনে যে যে ফিচারগুলি রয়েছে চেক বক্সের মধ্যেও ঠিক সেই সেই ধরনের ফিচার আপনি অ্যাড করতে পারবেন তো এখানে কিছু বিষয় রয়েছে আমি আপনাদের সাথে ডিসকাস করব আশা করি মনোযোগ দিয়ে দেখবেন তো এখানে আমরা প্রথমে আর কিছু দিব না আপাতত আমরা এখানে লেবেল লেখা লিখে দিই তো আমি লেবেল শুরু শেষ দেন আমরা এখানে একটা আইডি দিতে পারি যে এটা আসলে নাম কি লেভেলে আমরা একটা নাম দিই যে কি দেওয়া যায় ধরুন যে এগ তো এখন আমরা এখানে আইডি এটা এগ দিয়ে দিই আর লেভেল এখানে আমরা দিব ফর কিসের জন্য এগের জন্য সেভ দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমরা রিলোড দিই এখানে রিলোড দিলে দেখুন যে এগ চলে আসছে তাই না তো আমরা এখানে ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হচ্ছে এখন আমরা আরেকটি বিষয় দিতে পারি এখানে এটাকে কপি করে নিয়ে আসি কপি করে আমরা এখানে দিব তো আমরা এখানে একটা বিআর ট্যাগ ইউজ করি তাহলে ব্রেক হবে লাইনটা আমরা দিব এগ না আমরা এখানে দিব এখানে দিব মিট এবং এখানেও আমরা আইডি ফর মিট ব্যাস এতটুকু এখানে খেয়াল করুন যে আমাদের সব কিছু পারফেক্টলি কাজ করছে তাই না দেখুন যে আমাদের এখানে একাধিক ভ্যালু আমরা একাধিক আইটেম সিলেক্ট করতে পারছি তো এখানে আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করি ডুপ্লিকেট করে আমরা আরেকটি দিয়ে দিই যে আপনার পছন্দের খাবার কি বলুন তাহলে আমি সেটা দিয়ে দেব আমি এখানে একটা বিয়ার দিয়ে দিয়েছি এখানেও বিয়ার আচ্ছা তো এখানে ধরুন যে পিজ্জা জানি না পিজ্জা মানুষ কেন খায় আমার খুব একটা পছন্দ না আমার ভালো লাগে না এটা খাইতে একদম তো এখন খেয়াল করুন একটা জিনিস একটু দেখুন যে আমি পিজ্জাতে ক্লিক করলে কাজ হচ্ছে না তো এখানে ক্লিক করলে কাজ হচ্ছে মিটে এবং এগে বাট পিজ্জাতে কাজ হচ্ছে না তার মেইন কারণ হচ্ছে যে আমরা আইডি দুইটাই একই তাই না এখানেও একই এখানেও একই তো আমরা এটাকে লিখে দিব যে পিজ্জা আর এখানেও দিয়ে দেব পিজ্জা সেভ দিব এবার দেখবেন যে কাজ হবে তো খেয়াল করুন যে আমাদের প্রত্যেকটাতেই বেশ ভালোভাবে কাজ হচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে আসলে 
ইনপুটের মধ্যে আর কি কি দেওয়া যায় তো এর মধ্যে বেশ আরও কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেটা আপনারা চাইলে দিতে পারেন আবার চাইলে নাও দিতে পারেন কিন্তু ভ্যালিডেশনের ক্ষেত্রে এটা দেওয়া উচিত তো যেমন ধরুন যে অবশ্যই দিতে হবে তা নাহলে ফর্ম ইনভ্যালিড দেখাবে তো সেটা হচ্ছে আমরা যেমন দিয়েছিলাম যে রেডিও বাটনের মধ্যে নেম তো এখানেও আপনাকে নেম দিতে হবে কিন্তু এই নামটি হবে আলাদা কারোর সাথে কারোর মিল থাকলে হবে না প্রত্যেকটি নামই হবে ইউনিক এবং আলাদা তো এখানে আমরা দিতে পারি ফুড ওয়ান আর ঠিক সেম আমরা এখানে দিব নেম ইকুয়াল ডাবল কোটেশন ফুড টু দেন আমরা এখানে দিব নেম ইকুয়াল ডাবল কোটেশন ফুড থ্রি সেভ দিয়ে দিলাম তো এটা আসলে ভ্যালিডেশনের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে এটা আসলে কোনো আপনারা আউটপুট পাবেন না তো এখন যেহেতু এটার আউটপুট বুঝবেন না আপনারা যখন ফর্ম ভ্যালিডেশন নিয়ে কখনও যদি আপনাদের আমার সুযোগ হয় আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো তখন সেক্ষেত্রে আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন তো সরি এটা সেভ দিয়ে ফেলেছি তো যাই হোক এই হচ্ছে আমাদের চেক বক্স এবং আমাদের ফর্ম তো এইগুলি খুব এক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা খুব বেশি পরিমাণে ইউজ করি তো আপনারা যেটা করবেন আপনারা এইচ টেম এলে আসার পরে খেয়াল করুন যে ডাব্লু থ্রি স্কুলস থেকে এখানে অনেক ইনপুট টাইপস রয়েছে তো এগুলো নিয়েও অনেক বিস্তারিত আলোচনা আপনারা এখানে দেখবেন এবং খুব ডিটেলস এখানে আলোচনা করা আছে আপনারা একটা 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 করে সবগুলো দেখবেন এবং এখান থেকে থেকে পড়ে পড়ে প্র্যাকটিস করবেন তো আমরা আরেকটা জিনিস বাদ রেখেছি এখনও সেটি আমরা দেখাই নাই তো আমরা এখানে চলে আসি সেটি হচ্ছে সাবমিট বাটন তো সাবমিট বাটন আসলে কি আপনারা অনেকে হয়তো বুঝে ফেলেছেন যে সাবমিট বাটন জিনিসটা আসলে কি এবং এটা কিভাবে কাজ করে তো এখানে আমরা দুইটা বাটন ক্রিয়েট করবো একটা হচ্ছে ইনপুট টাইপ আমরা এখানে দিব সাবমিট আরেকটি দেবো সেটি হচ্ছে ইনপুট টাইপ রিসেট আর আমরা এর মধ্যে ভ্যালু দিব অবশ্যই আমরা ভ্যালু দিব সাবমিট সরি সাবমিট দিয়ে দিলাম এবার আমি এখানে রিলোড দিই রিলোড দিলে দেখুন যেখানে সাবমিট এবং রিসেট দুইটা আসছে তাই না রিসেট মানে হচ্ছে আপনারা ধরুন এখানে আমি লিখলাম এগুলো লেখার পরে ধরুন লিখলাম তাই না তো আমি যদি এখন রিসেটে ক্লিক করি কি হয় দেখুন সব মুছে গিয়েছে আর সাবমিট করলে সেন্ড হয়ে যাবে তো যেহেতু এটা আমরা এইচ টিম ফর্মে করেছি ডাইনামিক করি নাই সেক্ষেত্রে এটা সেন্ড হবে না তো এই হচ্ছে আমাদের ফর্মের ক্লাস তো ফর্ম নিয়ে আশা করি আপনাদের কোনো ঝামেলা থাকবে না এবং এখানে যেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি সেই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা করেছি তো আপনারা খুব ইজিলি প্র্যাকটিস করতে পারবেন খুব ইজিলি যে যদি আপনারা চান আপনারা দেখুন এখানে একটু আমি একটা বিয়ার ইউজ করে দেই এবার আমি একটা রিলোড দেই যে এটা নিচে আসুক এখানে খেয়াল করুন যে চেক বক্স আছে আমরা দেখিয়েছি বাটন দেখিয়েছি কালার ডেট আমরা দুইটা দেখাই তো আমরা যদি এখানে লিখি যে সে উদাহরণস্বরূপ আমি আরও নিচে নিয়ে আসি এটাকে তো একটা বিআর দিয়ে দেয় বা দুইটা দিয়ে দেই ক্লাসটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে তো আসলে বোঝাতে গেলে আমার কাছে মনে হয় যদি কাউকে ভালো করে বোঝাতে হয় তাহলে একটু সবাই নিয়ে বোঝানো ভালো তাহলে সে এটাকে আজীবন মনে রাখতে পারবে আপনারা অবশ্যই জানাবেন যদি ক্লাস বেশি বড় হয়ে যায় তাহলে আমরা ছোট করার চেষ্টা করব তো ইনপুট টাইপ ইকুয়াল আমরা এখানে দিব ডেট তো আমরা ডেট দিলে দেখুন কি হয় এখানে ক্লিক করলে আমাদের ডেট দিতে পারবেন এখানে খুব সুন্দরভাবে তো আর কি কি রয়েছে আপনারা এখানে দেখবেন একটা একটা করে কালার রয়েছে পাসওয়ার্ড রয়েছে হিডেন রয়েছে ফাইল রয়েছে তো আমি যদি চেঞ্জ করি আমি খুব শর্টলি দেখাচ্ছি এখানে এটা কিন্তু আলাদা ফর্মেট রয়েছে পাসওয়ার্ড দেন কালার তো এই ফর্মেটগুলি আপনারা ডাব্লু থ্রি স্কুলসে সব পেয়ে যাবেন তো খেয়াল করে এখানে কালারে সিলেক্ট করলে কালার চলে আসছে আপনি যে কোনো কালার দিতে পারবেন দেন ওকে করলে দেখুন যেখানে কালার এটা পাসওয়ার্ড তো এভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করে করে আমাদেরকে দেখাবেন এবং কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন তাহলে আমরা চেষ্টা করব আপনার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার তো এই ভিডিওটা আমি এ পর্যন্ত রাখতে চাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ